ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് ടെന്നി പുതുതായിട്ട് വന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഞാൻ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങി രണ്ട് വർഷമായി അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ സംബന്ധമായ സംശയങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ മറുപടി തരുന്നു നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എൻ്റെ സംസാരം കുറച്ച് ക്ലിയർ ഇല്ലാതിരിക്കും കാരണം എനിക്ക് അടുത്ത് ഇടയിൽ ഒരു സ്ട്രോക്ക് വന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചികിത്സയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരുന്നു എന്റെ സംസാരം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ടെലിഗ്രാം ചാനൽ നിങ്ങൾ പലരും വല്ല വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ മലയാളം ചാനലിലുള്ളവരും ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിലും ചെയ്യണം കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിലാണ് നമ്മൾ പിക്സല പറയുന്നത് മലയാളത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ മലയാളം ചാനൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സാർ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്കില് നമ്മൾ സ്റ്റോക്കില് എൻട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടൈമിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് അറിയിക്കാം ചില സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ താഴെ പോകുമല്ലോ അതെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈം എങ്ങനെയാണ് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറെ സ്റ്റോക്കുകൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചില സ്റ്റോക്കുകൾ താഴേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് കൂടുതലായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരു ഒരു സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ജനറലൈസ് പറയണം ഞാൻ അനുബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും പറയണം നമ്മൾ കയ്യിൽ വാങ്ങി വെച്ചിരുന്ന സ്റ്റോക്കുകളിൽ നമുക്ക് വിൽക്കണം എന്ന് തോന്നേണ്ടത് ഒരു സ്റ്റോക്ക് താഴേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പണത്തിന് ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിൽക്കേണ്ട സ്റ്റോക്കുകൾ നമ്മളിൽ നഷ്ടമുള്ള സ്റ്റോക്കുകളാണ് ലാഭമുള്ളതല്ല കാരണം ഒരു സ്റ്റോക്ക് നന്നായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതലായി അതേ നന്നായി തന്നെ അത് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റോക്കിന് ട്രെൻഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്ക് താഴേക്കോ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അറിയുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾക്ക് കഴിയുന്നത് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ആരെയും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ കാരണം പലയധികം സ്റ്റോക്കുകൾ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോൾ വിൽക്കാം ഞാൻ പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അത് മോ താഴേക്ക് പോവാണെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം താഴേക്ക് വരാണെങ്കിൽ ഉടനെ നിങ്ങൾ അതിൽ ചോദിക്കാം ഞാൻ അത് അപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഞാനത് എനിക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും ഞാൻ പറയും സെൽ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും പിന്നെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിനെ പറ്റിയെല്ലാം ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സമ്പത്തിലേക്കുള്ള വഴി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സമ്പത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഇ ടി എഫ് മുഖാന്തരം എങ്ങനെ വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാർക്കിന്റെ ഈ ആദ്യം മുതൽ എന്താണ് ഇക്വിറ്റി എന്താണ് ഷെയർ എന്നൊന്നും പഠി ഇന്ന് ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ വീഡിയോയില് ക്ലിയർ ആയി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം പഴയത് കാണുക കെ സി പി ലിമിറ്റഡ് ആ കമ്പനിയെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്ന നിർബന്ധമില്ല കാരണം അത് കമ്പനിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അത് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ പക്ഷെ തീർച്ചയായും നമ്മൾ അവലംബിക്കേണ്ട ചില സ്ട്രാറ്റജീസ് എല്ലാം പറയുന്ന വീഡിയോസ് കണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും പി എൻ ബി ഹൗസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ഇതിലത്തെ ഒരു മെയിൻ പിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാം അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്ന പിക്ക് പി എൻ ബി ഹൗസിംഗ് സെൽ ചെയ്യുക അത് പി എൻ ബിയിലേക്ക് മാറുക പി എൻ ബി പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് അതപ്പ രൂപയിലുള്ള ബാങ്കിനെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്റെ റേഷനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒരു ആറെട്ട് മാസം കൊണ്ട് തന്നെ ഡബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ടെക്നിക്കലി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാരണം കൊണ്ട് പി എൻ ബിയിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാൻ ഇനി രണ്ടു മൂന്ന് പിക്കും കൂടി പറയാറുണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ സ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് പറയാം അപ്പൊ പി എൻ ബി ഒരു നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്ത് ഞാൻ എന്താണ് ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾ പി എസ് സി ബാങ്കുകളിൽ വൺ ഓഫ് ദ ബിഗസ്റ്റ് എസ് ബി ഐ കഴിഞ്ഞാൽ ബിഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൺ ഓഫ് ദ ബാങ്ക്സ് ആണ് ബുക്ക് വാലിനേക്കാളും വളരെ താഴ്ന്ന ലെവലിലാണ് അത് കിടക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നാൽപ്പതിൽ നിന്നും വളരെയധികം നാളായിട്ട് കൂടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം അത് കൂടുമെന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് അതൊരു എയ്റ്റി നയൻറ്റി വരെ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതൊരു ആറ് ഏഴ് മാസം കൊണ്
സാറേ അതേപോലെ ഐ എക്സ് സ്റ്റോക്ക് സാറ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലെവലില് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അതിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നത് വളരെ മോശമാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ അത് നൂറ്റി പതിനൊന്നും ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റോക്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഇത് ഒഴിവാക്കുക ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ എങ്ങനെ ഇ ടി എഫ് എങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എപ്പോൾ വിൽക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയാനായിട്ടാണ് ഈ മീറ്റിംഗ് അപ്പൊ നമ്മളിത് സ്റ്റോക്കിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ലൈഫിൽ ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ഐ എക്സ് നൂറ്റി അഞ്ച് വരും എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യൂ എന്നുള്ളതാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്നിന് ഒന്നും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് മോശമാണ് അതിന്റെ ടെക്നിക്കലിയും അത് കുറച്ച് ബാഡായിട്ടാണ് കാണുന്നത് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് വരാണെങ്കിൽ പിന്നീ പിന്നീടും താഴ്ചയ്ക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ അതിന് താഴെ പോകില്ല എന്നല്ല എന്നാലും വൺ ട്വന്റി ഫൈവിന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു മോണപ്പോളി പ്രസിഡന്റും കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിട്ടേൺ ലോങ് ടൈമിൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ എന്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ഞാൻ മൂന്നാല് പിക്കിൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള നല്ല സ്റ്റോക്കുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോക്കിനേക്കാളും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ടർ എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കാം എന്നുള്ള പോലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് റിസർഷൻ വരുമോ വരില്ലയോ എന്നുള്ള നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി റിസർഷൻ വരുന്നു എല്ലാം വിറ്റുവെച്ചോ എന്ന് പറയുന്നത് പെരിയ കാര്യമായിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ റിസർഷൻ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ല ഇനിയും വരാം പക്ഷെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എത്രയധികം ആൾക്കാരാണ് ഈ റിസർഷൻ ശരിക്കും വരുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നത് എന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ ഇൻഡിസിനെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഡൗ ജോൺസ് നാസ്റ്റാക്കിൻ ലെവൽസ് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം താഴേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വലിയ ഒരു അവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല റിസർഷൻ പോയി വരുന്നുള്ളത് റിസർഷൻ ഒരു സിസ്റ്റമിക് പ്രോസസ് ആണ് അതായത് ഫെഡ് യു എസ് ഫെഡ് തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് റിസർഷൻ വരുന്നത് അവർ തീരുമാനിച്ചാൽ റിസർഷൻ അടുത്ത ആഴ്ച വരുത്താം അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവർക്ക് ഒരു നിൽക്കുകളിൽ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ അവർ റിസർഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ഉള്ള അലവ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് കാരണം റിസർഷന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മുന്നൊരുക്കം വേണ്ട കുറച്ചൊരു പത്ത് ശതമാനം ക്യാഷ് കയ്യിൽ കരുതിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പെട്ടെന്ന് കുറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്കുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസസ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് ലെവലില് വാങ്ങിക്കുക ഈ ലെവൽ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് തന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഫോർട്ടി പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കേണ്ട എല്ലാം ഇതിൽ വാങ്ങിക്കേണ്ട ഒരു പകുതി മാത്രം വാങ്ങിക്കുക ബാക്കി ഇത് മുപ്പത്തെട്ടിൽ കുറയാണെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് തിരിച്ചു കയ്യിൽ വയ്ക്കുക അപ്പൊ റിസർഷൻ വരും എന്ന് വന്നാലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുണൈറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ്സ് ആണ് യുണൈറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ലിക്കർ കമ്പനിയാണ് അപ്പൊ ലിക്കർ കമ്പനിയുടെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ജയിച്ചാലും രണ്ടെണ്ണടിക്കും തോറ്റാലടിക്കും എത്ര ജോലി കിട്ടിയാലടിക്കും ജോലി പോയാലടിക്കും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ യുണൈറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ്സ് നല്ല ഒരു കമ്പനിയാണ് അതിന്റെ അതാണ് എന്റെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ പിക്ക് അത് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര കൊല്ലം കൊണ്ട് ആയിരം രൂപ എത്താനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് ആ ലെവലിലാണ് അത് ശരിയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നിരുന്നാൽ പോലും അപ്പോൾ അടുത്ത ആറുമാസം കൊണ്ട് തന്നെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറാവാം അപ്പൊ സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി യുണൈറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം റിസർഷൻ വന്നാലും റിസർഷൻ വന്നിരിക്കലും ആളുകൾ മദ്യപിക്കുകയും സോഷ്യൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു വളരെ നല്ല ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് ഈ റിസർഷൻ വന്നാലും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളത് സാറേ നമ്മുടെ ഐ ടി സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ ഇപ്പോ നല്ല ഐ ടി സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ ഒരു തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ
ഇൻഫോസിസ് മുതലായ കമ്പനികൾ ഉണ്ടാവും എന്നിരുന്നാലും നാസ്റ്റാക്കിലുള്ള മോൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ അങ്ങ് ആ ഇ ടി എഫ് മാത്രല്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐ ടി സ്റ്റോക്ക് ചെറുതായി താഴേക്ക് വന്നല്ലോ എന്ന് കരുതി വാങ്ങുന്നതെല്ലാം അപകടകരമായിരിക്കും അതെല്ലാം നിങ്ങൾ തൽക്കാലം മറന്നേക്കും ചിലപ്പോ കൂടാം ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ട്രക്കിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഷോയി ടാറ്റാ എൽസി ഇനിയും താഴേക്ക് പോകും തല്ല ഇനിയും താഴേക്ക് പോകും ആപ്പിസ് മൈൻഡ് ഇനിയും താഴേക്ക് പോകും സോഫ്റ്റ് ഇനിയും താഴേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അത് തന്നെ ഒരു അടച്ച് നമുക്ക് മൊത്തം സെക്ടർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഐ ടി സോക്സിൽ ചെറിയൊരു ഇൻസ്പോഷൻ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും മികച്ച കമ്പനി ടി സി എസ് ആണ് ടി സി എസിന് മൂവായിരം ലെവൽ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിട്ടേൺ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേ സമയത്ത് വിപ്രോയിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ഫ്ലക്ചുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഡിഫൻസ് സെക്ടർ ഒട്ടും നല്ലതല്ല ഡിഫൻസ് സെക്ടർ അല്ല നല്ലത് പക്ഷെ തൽക്കാലം ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഡിഫൻസ് സെക്ടർ വളരെ മുന്നോട്ടാണ് എച്ച് എൽ ബി എൽ ഇതാണ് അതിലത്തെ ഏറ്റവും നല്ല രണ്ട് സ്റ്റോക്കുകൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ലോങ് ടൈമിലേക്ക് വേണം വാങ്ങിക്കണം ഒരു ചെറിയ വ്യൂ ഉണ്ടാവരുത് എച്ച് എൽ ബി എ ബി എൽ ഈ രണ്ട് കമ്പനികൾ വാങ്ങിച്ചു വെക്കുക ബി എൽ എല്ലാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അറുപത് രൂപയ്ക്ക് പണ്ട് പറഞ്ഞാണ് അത് ഇപ്പോഴത്തെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയുടെ അടുത്ത് കാരണം സ്പ്ലിറ്റ് വന്നപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ എച്ച് എൽ നമ്മൾ എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് രൂപയുള്ളപ്പോൾ പറഞ്ഞു വളരെ കുറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറായി വന്ന് വെറും ഒന്നര വർഷത്തിന് ശേഷം അതിന് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡും കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പുതുതായിട്ട് വാങ്ങിക്കരുത് കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് സെവൻറ്റിയിൽ വിറ്റ് പുറത്തിറങ്ങുക ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ ലൈക്ക് ബി ഡി എൽ ആഡൻ റീച്ച് അങ്ങനെ സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ ഒന്നില്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് തോന്നുന്നത് എച്ച് എല്ലും ബി എലും ആണ് ഒരു മൂ ഈ ക്വാർട്ടറിന് മുമ്പ് തൊട്ട് ബാങ്കിങ് സെക്ടർ മറ്റുള്ള എല്ലാ സെക്ടറും നെഗറ്റീവ് ആയി പോയപ്പോഴും ബാങ്കിങ് സെക്ടർ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു അല്ല റിസൾട്ടും അങ്ങനെ കാണിക്കണം അപ്പൊ ഇനി അത് മുന്നോട്ട് പോവാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും വളരെ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് ബാങ്ക് സെക്ടർ അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് പെർഫോം ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഐ ഡി എഫ് സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കാരണം ഐ ഡി എഫ് സി ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ പല ചാനലിലും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഐ ഡി എഫ് സി എഴുപത്തിരണ്ട് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു എഴുപത്തേഴായി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പതിമൂന്നിനാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് പതിമൂന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത ഐ ഡി എഫ് സി ലിമിറ്റഡ് ഇന്ന് എഴുപത്തേഴാണ് അപ്പൊ അത് അതാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻസും വേണം നമ്മൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധാപൂർവം മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് അതിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് ഇതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പൊ ഐ ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് വളരെ നല്ല ഒരു കാഴ്ചവെപ്പാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഐ ഡി എഫ് സി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പതിമൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് അത് ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഹോൾഡിംഗ് ഐ ഡി എഫ് സിയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുപത് കൈവശം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെയുള്ള ഫെഡറൽ ബാങ്ക് വളരെ നല്ലൊരു ബാങ്കാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി വരെ വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി വരെ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് അത്ര നല്ലതല്ല ടെക്നിക്കലി കുറച്ച് നല്ലത് കാണിക്കുന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് നടന്ന് നിൽക്കുക ഫെഡറൽ ബാങ്കിന് കുറച്ച് നല്ലത് അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കെ ബി ബി ഡി സി ബി കർണാടക ബാങ്ക് എല്ലാം നല്ലതാണ് അതുകൂടാതെ മുൻനിര ഹോഹികയായിട്ടുള്ള കോട്ടക് മഹീന്ദ്ര എച്ച് ഡി എഫ് സി ഐ സി ഐ സി ഐ ആക്സിസ് ഇതെല്ലാം വളരെ നല്ലതാണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി പെർഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല താഴേക്ക് വന്നു ഒരു വർഷം മറ്റും പെർഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അടുത്ത വർഷം ഈ വർഷത്തെ പെർഫോമൻസ് കൂടി ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം ഇതെല്ലാം ബ്ലൂ ചിപ്പ് സ്റ്റോക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് ബീസ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വാങ്ങാനുള്ള റിട്ടേൺ കിട്ടും ബാങ്കിങ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സെക്ടർ ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സെക്ടർ അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഓട്ടോസ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഓട്ടോ ബീസ് വാങ്ങിക്കുക ഓട്ടോ ബീസ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഓട്ടോസിന്റെ എല്ലാ ഇതുകളും നല്ല അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടും എം ആൻഡ് എം മാരുതി ടാറ്റാ മോട്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ബാസ്കറ്റ് ആണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പോലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വാങ്ങുന്നതിലും ഇ ടി എഫ് വാങ്ങുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ വീഡിയോ കാണുക
ഇതൊക്കെ വളരെ മോശം അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് വേണമെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഏത് സെക്ടറിനെ പറ്റിയോ ഏത് സ്റ്റോക്കിനെ പറ്റി നമുക്ക് അത്ര മോശം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഏത് വേണമെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ട് കയറി വരാം പക്ഷെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഫാർമ എന്നൊക്കെ അകന്നു നിൽക്കുന്നത് നല്ലത് കാരണം ബാങ്കിങ് ഓട്ടോസ് ഉള്ളപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയ്ക്ക് ബാങ്ക് ഫാർമ വേണ്ട ഇതെല്ലാം വളരെ ലോങ് ടൈം നല്ലതാണ് പക്ഷെ എന്തിന് ഡീസലിക്ക് ഇപ്പൊ കയറണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന ബാങ്കിൽ കയറു ഒന്ന് രണ്ട വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഈ ബാങ്കിങ് ഒക്കെ നല്ലോണം ഐ സി സി ബാങ്ക് മുതലായ ബാങ്കുകളൊക്കെ നല്ലോണം പെർഫോം ചെയ്ത ശേഷം ആ കാശ് എടുത്ത് ഫാർമിൽ ഇടുന്നു ഇടുക അതായിരിക്കും നല്ലത് പണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ആഴ്ചയും മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ട് പണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് അപ്പൊ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഒന്നിൽ വെൽത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ക്ലയൻസിന് പേ ചെയ്യുന്ന ക്ലയൻസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് മീറ്റിങ്സ് നടത്താറ് ഇതൊരു വൺസ് ദീപാവലി അല്ലേ എന്നല്ല കരുതി നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള സംശയങ്ങളും പലർക്കും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ചാനലിലുള്ളവർക്കുള്ള എന്റെ സ്നേഹം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഞാൻ എന്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് അറിയുന്നത് പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് കൂടി ഗ്യാരന്റിഡ് ഇൻകം ആണ് പക്ഷെ അതായ സമയത്ത് അതിൽ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട് കാരണം ഇൻവോയ്സ് റേറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് റിസ്ക് ഫ്രീ ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഇൻവോയ്സ് റേറ്റ് ഇട്ട എന്റെ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഇന്നലെ എനിക്ക് പലിശയോട് കൂടി തിരിച്ചു കിട്ടി അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ അത് കാരണം കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയുള്ളത് ബെറ്റർ ആവും എന്നൊക്കെ പറയാൻ വയ്യ ഇപ്പൊ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ചാറ് കൊല്ലം ചിലപ്പോൾ നല്ലോണം കൊടുക്കും അതിനുശേഷം പ്രശ്നം വരിക ഓട്ടോസ് കുറച്ച് നല്ലതാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ച് മാരുതി എം ആൻഡ് എം എല്ലാം ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ടാറ്റ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ഞാൻ അല്ലാതെ തന്നെ ലോങ് ടേമിൽ ഞാൻ വളരെ ബുള്ളിഷ് ആണ് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ഡി വി ആർ ആണ് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ഡി വി ആർ ഞാൻ ഈ ചാനൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് അമ്പത് രൂപയ്ക്കാണ് അതാണ് ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വന്നേക്കണം അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ആളുകൾ എന്നോട് പല പ്രാവശ്യം ചോദിക്കും ഇത് വിൽക്കണോ വിൽക്കണോ ഞാൻ വിറ്റിട്ടില്ല ഇതിന് അമ്പത് രൂപ നൂറ് രൂപ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകണമെന്ന് ഞാൻ നോക്കാറുമില്ല ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിൽ ഉള്ള ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ഞാൻ ഒരു അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലത്തിന് ഉള്ളിൽ ഒരു ആയിരം രൂപയാവും ആയിരം രൂപയായിട്ട് ഞാൻ വിൽക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയിരിക്കുന്നത് ആയിരം രൂപയാകുമ്പോൾ അപ്പൊ ഓട്ടോബീസിന്റെ ടെക്നിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ നല്ലതാണ് സെക്ടറിലേ നമ്മുടെ ചെറുകിട മിഡ് ക്യാപ്പിലെ മണപ്പുറം എൽ ആൻ ടി ഫിനാൻസ് എം എൻ എം ഫിനാൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സെക്ടറുകളിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സമയമാണോ അത് കാരണം കൊണ്ട് അതിൽ ഒരു ഇത് നിൽക്കാന്ന് പറയാൻ വയ്യ ഞാൻ അറിയാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് ഐ എ എഫ് എൽ ഫിനാൻസ് ആണ് ഈ രംഗത്തിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര നല്ലതായിട്ട് കരുതുന്നത് അതും ഗോൾഡ് ഫിനാൻസിങ്ങിനുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഐ എഫ് എൽ ഫിനാൻസിന് ഗോൾഡ് ഫിനാൻസ് മാത്രമല്ല വേറെ പലതുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് റിസ്ക് അത്രയും കുറവാണ് ഗോൾഡിൽ എന്തെങ്കിലും പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മണപ്പുറത്തിന് പറ്റിയ പോലെ ഒരു അടി അതിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഐ എഫ് എൽ ഫിനാൻസിലേക്കൊക്കെ പോറും മാറുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പങ്കെടുത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു പി എൻ ബി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ യുണൈറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ്സ് പറഞ്ഞു അതിന്റെ സ്റ്റോക്കുകൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഉടാവുന്ന ഒരു ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് പ്രാജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അപ്പൊ എത്തനോൾ മിക്സിങ് ഒക്കെ എല്ലാം വരികയാണ് ഞാനിത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പണ്ടേ വളരെ കുറഞ്ഞ ലെവലിൽ തന്നെ പണ്ട് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് പറഞ്ഞാണ് പിന്നീട് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ ഉള്ളപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ നാനൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയാണ് ഈ നാനൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് ഏറ്റവും മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഴുന്നൂറ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത്രയും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് കൂടി അത് തന്നെ ഒരു നയൻറ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മള് വളരെ ചെറിയ ലെവലിൽ പറഞ്ഞതാണത് നാൽപ്പത് അമ്പതിൽ അങ്ങനെ
മണപ്പുറം താഴേക്ക് പോകുന്നു എന്നാൽ പിന്നെ ആവറേജ് ചെയ്യട്ടെ ആവറേജ് എത്ര ആവറേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും താഴേക്ക് പോയിരുന്ന സ്റ്റോക്ക് ആവറേജ് ചെയ്യുന്നു താഴേക്ക് പോയിരുന്ന സ്റ്റോക്കിനെ എപ്പോഴും വളരെ സംശയ ദൃശ്യത്തോട് മാത്രം നോക്കണം താഴേക്ക് വരുന്നു മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വേണം നോക്കാൻ അതാണല്ലോ ടെക്നിക്കൽ ട്രെൻഡിങ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് തന്നെ ഒരു എന്റെ ഒരു അടിത്തറ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന സ്റ്റോക്കുകളെയും മാറ്റാൻ നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ അത് താഴേക്ക് വരുന്നു കാരണം ആ ട്രെൻഡ് നിലനിൽക്കും കാരണം താഴേക്ക് വരുന്ന സ്റ്റോക്ക് താഴേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് നോക്കിയത് ഇപ്പൊ പി എൻ പി ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം അതിപ്പൊ നല്ല ട്രെൻഡ് ആണ് മുകളിലേക്കാണ് അത് പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ട്രെൻഡ് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ റേറ്റ് ഒരു സിക്സ്റ്റി നയന്റി ലെവലിലേക്ക് പോകാം കുറെ സ്റ്റോക്കിന്റെ പേര് ഇട്ട് കുറെ സ്റ്റോക്കുകളെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയാം എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഉപകാരമില്ല ആയിരം സ്റ്റോക്കിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റോക്കിന് രണ്ടേ രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ഒരു കോടീശ്വരനാവാൻ രണ്ടേ രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഇതായിരിക്കും നമ്മുടേത് ആ സ്റ്റോക്ക് ഏതാന്നുള്ളത് ആളുകൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാരണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷാധിപതി ആവാൻ വലിയ കോടിയൊന്നും പറയുന്നില്ല അതിനു വേണ്ടി വേണം ശ്രമിക്കാൻ ഈ സ്റ്റോക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ആ സ്റ്റോക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് അതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റോക്ക് താഴേക്ക് താഴേക്ക് പോയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപകടകരമാണെന്നുള്ള അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ ഈ എം എ എഫ് എസ് ഇ ടി എഫ് അല്ലേ സാർ ഒരിക്കൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ലോങ് ടൈമിലേക്ക് ഒരു ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിലേക്ക് എസ് ഐ പി ആയിട്ട് മാസം എം എ എഫ് ഇ ടി എഫ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നിരുന്നാൽ പോലും പിന്നീട് ബാങ്ക് ബീസിനെ പറ്റി കണ്ടപ്പോൾ അതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതെന്ന് തോന്നി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എം എ എഫ് സി ടി എഫിൽ ആകെ നൂറ് കോടി ഐ എം എം ഉള്ളൂ ആ നൂറ് നൂറ് കോടി മാത്രം അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിൽക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം വരാം നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിക്വിഡിറ്റി പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാങ്ക് ബേസിലേക്ക് മാറുക ബാങ്ക് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രമുഖ നാലഞ്ച് ബാങ്കുകളാണ് എം എഫ് സി ടി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ ആണ് ബാങ്ക് മാത്രമല്ല ബാക്കി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസും എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇത് എന്നുള്ള നിപ്പോന്റെ ഇ ടി എഫ് ബാങ്ക് ഇ ടി എഫിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് കുറച്ചും നല്ലത് എപ്പോഴും പല നല്ല സ്റ്റോക്കുകളായാൽ പോലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് എത്തുമ്പോൾ അത് ഉയർന്നു വരികയും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് മാർക്കറ്റ് ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ അതൊക്കെ താഴ്ന്നു വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്വിങ് ട്രേഡിനുള്ള ഒരു ഹോപ്പാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നണത് അപ്പോ ഈ ലോങ് ടേം ഇപ്പം ഒരു ഷെയർ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഷെയർ ആണ് അത് ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മാസം നല്ലോണം ഹൈയിൽ വന്നു പിന്നെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്കത് സെല്ല് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഡൗൺ മനസ്സിലായി അപ്പൊ ലോങ് ടൈം സ്റ്റോക്കിലേക്ക് ഇടുന്നേക്കാളും സ്വിങ് ട്രേഡിന് വളരെ നല്ലതാണല്ലത് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് നമ്മള് കാശ് വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോങ് ടൈമിലേക്ക് വേണം നോക്കാൻ ലോങ് ടൈമിലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്പത് വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷത്തേക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് എന്നുള്ളത് ഇല്ല ഒരു ഒരു വർഷമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന നമ്മൾ ടെക്നിക്കലി അത് മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക മുകളിലേക്ക് തന്നെ അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച് നൂറ്റി അൻപതായി പക്ഷെ ടെക്നിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക വാങ്ങിക്കാനായി അപ്പൊ പലതിനും ഞാൻ ഞാൻ വെൽത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ക്ലയൻസിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ പലതിനും ടാർഗറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് ഇതാണ് അതിന്റെ ടാർഗറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ ടാർഗറ്റ് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ശരിയാണ് പണ്ടത്തെ പോലെ ബൈ ആൻഡ് ഫോർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യാറില്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും ചില സ്റ്റോക്കുകൾക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാനും തോന്നുന്നത് കാരണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് ഡി വി ആർ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് ഡി വി ആർ ഇപ്പൊ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കണേക്കാൾ നല്ല സ്വിം ട്രേഡ് അല്ലെ പക്ഷെ സ്വിം ട്രേഡ് പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിന് വാങ്ങിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിന് വിൽക്കലൊക്കെ പലരും ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് ഡി വി ആറിന് ചെയ്യേണ്ട പക്ഷെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് അ
സ്വിങ് ട്രേഡിന് ഇതുവരെ സ്വിങ് ട്രേഡിന് എപ്പോഴും ലോങ് ടൈം ഇരിക്കാണ് പക്ഷെ പി എൻ ബിയുടെ ഒക്കെ ലോങ് ടൈം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അറുപത് എന്ന് പറയുന്നു ചിലപ്പോ തൊണ്ണൂറിലേക്ക് പോവാം നൂറ്റി ഇരുപത് അന്ന് അത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ സ്വിങ് ട്രേഡ് അല്ല അത് സ്വിങ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നു പിന്നെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഉള്ള കൺസെപ്റ്റിലാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സ്വിങ് ട്രേഡ് എന്നുള്ള വേടിന് തന്നെ ഞാൻ ഈ വർഷം കേട്ട് തുടങ്ങിയോളൂ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് റൈറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിനെ ഇഴകീറി പരിശോധിക്കുന്നു അതിന്റെ വിവിധ ടാക്സ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ വഴികൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു നിങ്ങളറിയാത്ത പലതും അതിലുണ്ടാകും നാട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആമസോൺ ഗൂഗിൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളിൽ എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം കുട്ടികളുടെ പേരിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എടുത്താൽ കിട്ടാവുന്ന ടാക്സ് സേവിങ്സ് എന്തൊക്കെ ഒരു നല്ല ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയാസ് എന്തെല്ലാം അതനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ നിക്ഷേപിക്കാവുന്ന ഫണ്ടുകൾ റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒരു വിൽപത്രം എങ്ങനെ എഴുതാം മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ബെസ്റ്റ് ത്രീ ഇൻ വൺ അക്കൌണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് കൂടാതെ നിക്ഷേപയോഗ്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകളുടെ അനാലിസിസ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉള്ള പലതും ഒരു ലൈവ് ഇൻവെസ്റ്റർ ഓഡിയൻസിന് നടത്തുന്ന വെബിനാറിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്